மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று உலகில் ஒரு காரியம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமாக இருக்கலாம் ஒரு பத்து வருடத்திற்கு முன்பும் இப்பொழுது பார்க்குற நிலைகள்லையும் குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சை முறைகள் குழந்தையின்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற தம்பதியினர் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது பல செயற்கை கருத்தரிப்பு மையம் நிறைய உருவாயிருக்கிறது பல இடங்களில் பேசப்படுகிற விஷயம் இந்த ஐவிஎஃப் இக்ஸி என்ற முறைகள்லாம் ஒரு காலத்தில் ரொம்ப பேசுவதற்கே ஒரு தயக்கமான ஒரு விஷயம் இப்போல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக பேசுகிறாங்க ஸோ இவை அனைத்தும் எதை உணர்த்துகிறது குழந்தையின்மை அதிகரித்திருக்கிறதா குழந்தையின்மைக்கான பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கிறதா மக்களிடையே இந்த ப்ராப்ளம் அதிகமாக உள்ளதா இந்த மாதிரியான சந்தேகங்கள் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் இன்றும் மக்களிடையே அதிகமாக இருக்கிறது இது நிஜமாகவே ரைஸாக இருக்கா இஸ் இன்ஃபர்ட்லி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் என்று பார்த்தால் பலரும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் எஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு காலகட்டத்தில் பத்து பர்சன்ட் அப்படின்றது இப்போ பன்னிரெண்டு முதல் பதினைந்து சதவீதமான தம்பதியினருக்கு குழந்தையின்மையால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆறில் ஒரு தம்பதியினர் குழந்தையின்மையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பலரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த குழந்தையின்மைக்கான சிறப்பு சிகிச்சைகள் அதிகரித்திருக்கிறதுனால குழந்தையின்மை என்பது ஒரு குறையல்ல என்ற நிலையில் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு எல்லா தம்பதியினருக்கும் வழிமுறைகள் உண்டு அப்படின்றது ஒரு இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு திருப்தி கொடக்கூடிய விஷயம் ஒரு பக்கம் குழந்தையின்மை அதிகமாக இருப்பது வருத்த வருந்தத்தக்க விஷயம்னா கூட இதற்கான தீர்வு நவீன சிகிச்சை முறையில் நல்லா இருக்குது அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான கருத்து ஸோ இந்த வகையில் இந்த முறையான கருத்து என்பது ஒரு நல்ல ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம் அப்போ ஏன் இந்த குழந்தையின்மை அதிகரித்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது பலருக்கும் தெரிய வேண்டிய பல விதமான சந்தேகங்கள் இருக்குது ஒன்று எல்லோரும் தெரியும் வயசு அதிகமாக வர் திருமண வயது இன்றும் வயது அதிகமாக திருமணம் செய்வர்கள் எண்ணிக்கை அதிகம் இப்படி அதிகரிக்கும் போது குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவாகிறது இன்னும் பல விதமான விஷயம் மேரேஜ் ஏஜ் மேரேஜ் அதுக்கப்புறம் ப்ரெக்னன்சி பிளானிங் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தருக்குரிய ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இந்த மாதிரி பல விதமான காரணங்கள் இது தவிர சில காரணங்கள் வந்து உடல் ஒபிசிட்டி உடல் ரீதியாக பாக்க பாதிக்கக்கூடிய சர்க்கரை வியாதி உப்பு சத்து இந்த மாதிரியான உடல் ரீதியான விஷயங்களும் அதிகரிப்பதனாலும் இது வருகிறது ஆனால் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் சொல்லுவோம் உடல் ஒபிசிட்டி உடல் வலிமை குறைவு உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் சத்து குறைவுகள் இதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் எல்லாவற்றுக்கு மேலே முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ரொம்ப விழிப்பாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் முக்கியமாக நம்ம சுற்றுப்புற சூழலை பாதிக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த சுற்றுப்புற சூழல் என்பது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் நிறைய பொல்யூஷன் வந்துடுது ஏன்னா இந்த பெட்ரோலியம் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸில் இருந்து வருகிற இஃபர்வெசன்ஸ் மற்றும் பிளாஸ்டிக்ஸ் மற்றும் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து செயற்கை முறைகளில் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் மூலமாக நிறைய கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது பல ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு கெமிக்கல்ஸ் ஏற்படும் இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து பலவிதமான பாதிப்பு மனித உடலில் ஏற்படுத்துகிறது ஸோ இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் எப்படி டாக்டர் நம்ம கெமிக்கல்ஸ்லாம் எப்படி சாப்பிட வாசிக்கிறோம் எஸ் நம்ம சாப்பிட்றதுல நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி எத்தனை பேர் வந்து ப்ரிசர்வ்டு ஃபுட்டு ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க ப்ரிசர்வ் ஃபுட் எப்படி ப்ரிசர்வேட்டிவ் பண்ணுறோம் அதில் கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுறான் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி ஒரு தண்ணி கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் அதில் பாக்டீரியா வைரஸ் இருக்கணும் அதில் கெமிக்கல் போட்டால் தான் அந்த பாக்டீரியாவில் போனால் செத்து போகும் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு வகையான கெமிக்கல்ஸ் விச் ஆர் ஆடட் டு த இயற்கையான சோர்ஸஸில் வருகிற உணவு காற்று தண்ணி எல்லாவற்றிலும் இந்த கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணப்படுகிறது என்று ஒரு விவசாய நிலம் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அதில் போடுற பூச்சி மருந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இவை அனைத்துமே கெமிக்கல்ஸ் இவை அனைத்துமே அந்த ஃபுட் ப்ராடக்டில் அதில் அந்த பழங்களில் காய்களில் எல்லா இடத்துலையும் படுவதற்கு தேவைப்பட்டால் சில நேரம் அதில் வந்து வளர்வதற்கு அதனால் ஏற்படுற பாதிப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியாக நம்ம சுவாசிக்கிறது உடி குடிப்பது உண்பது மற்றும் நம்மளை சுற்றி உள்ள எல்லா விஷயங்களும் இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் கண்டாமினேஷனால் பாதிக்கப்படுற முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த கெமிக்கல்ஸ் கண்டாமினேட் பண்ணுறதுனால என்ன எப்படி வரும் டாக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த கெமிக்கல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா தேர் என்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்டிங் கெமிக்கல்ஸ் என்டோக்ரைன் நம்ம உடலில் இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் அந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் முக்கியமான ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை உருவாக்குறது குறிப்பாக இந்த ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோனாக அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் வந்து ஒரு ஈஸ்ட்ரஜன் ரிசப்டாஸில் போய் ஆக்ட் பண்ணால் தான் அது வந்து கருமுட்ட வளர்ச்சிக்கு தூ
பொல்யூஷன்ஸ் இவை அனைத்தும் நீங்கள் சா அது ஏதாவது ஒரு வழியில் நம்ம உடலில் செல்லும் பொழுது இந்த ரிசெப்டாஸை போய் ஆக்ட் பண்ணி அந்த எண்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்ஷன் பண்ணுது அந்த எண்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்ஷன் பண்ணதுனால அந்த எண்டோக்ரைனோட இஃபெக்டை பாதித்து அதனால் வர்ற அந்த நல்ல இஃபெக்டுக்கு தடையாகி அந்த ஹார்மோன்ஸோட வ வேலைகள் சரியான முறையில் நடைபெறாதனால பல நேரங்களில் இதனால் ஏற்படுற பாதிப்பு ஒரு நோயாக வெளிப்படுகிறது ஸோ இந்த வகையில் இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து அந்த ஹார்மோன்ஸோட ரிசெப்டார் ஆக்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் அது ஒரு மியூட்டேஷன் உருவாகி அதனால் ஏற்படுற விளைவுகளை மாறுதலாகவும் உருவாக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஈஸ்ட்ரஜன்னா அந்த ஈஸ்ட்ரஜனோட இஃபெக்ட் என்னவோ அந்த இஃபெக்ட் இல்லாமல் மாறுபாடான இஃபெக்டை உருவாக்கலாம் பொதுவாக பெண்ணுக்கோ இல்லை கர்ப்பத்துக்கு பெண்ணுடைய பலவிதமான உடல் ரீதியான மாற்றங்களுக்கு நீங்கள் பெண்களே எடுத்துட்டோன்னா இந்த ஹார்மோன்ஸ் ஈஸ்ட்ரஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இதெல்லாம் சில விஷயத்துக்கு முக்கியம் ஈஸ்ட்ரஜனாக ஒரு பெண்ணின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு பன்னெண்டு வயது பெண்ணுக்கு ஈஸ்ட்ரஜன் தேவை மார்பக வளர்ச்சிக்கு தேவை பெண்ணோட பெண் உறுப்பு வளர்ச்சிக்கு தேவை அதே இது ப்ரொஜஸ்ட்ரோனோ கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுற சில மாற்றங்களுக்கு தேவை சில நேரங்களில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் பல விதமான மாற்றங்களையும் உருவாக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஒவ்வொரு பெண்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த வகையான கெமிக்கல்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸ் மாறுபாடுகளையும் உண்டாக்கலாம் இன்றும் இந்த கெமிக்கல்ஸ்னால் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது டாக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லா விஷயத்துலையும் இருக்குது நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று நம்ம குடிக்கிற தண்ணி இன்றைக்கி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எடுத்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற பிசிபி பாலிக்ளோரினேட்டட் பிஸ்பினைல் இது வந்து இந்த பாட்டிலில் இருக்குது அந்த பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது இந்த பிளாஸ்டிக் நம்மளுடைய எல்லா விதமான பிளாஸ்டிக் பொருள்களையும் அதை ஸ்ட்ராங்காக அந்த ஹீட் ரெசிஸ்டண்ட் ஆக்கிறதுக்கு இந்த பிசிபி தான் போடுறாங்க இந்த பிசிபி நீங்கள் ஹாட் ஒரு இப்போ குழந்தைக்கு கொடுக்குற ஃபீடிங் பாட்டிலில் கூட இருக்குது எல்லா பிளாஸ்டிக்லேயும் இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளோட ஃப்ளோரிங் இந்த உடன் ஃப்ளோரிங் ஃபர்னிஷிங் தரையில் போடுற ஃபர்னிஷிங் இன்னும் யூஸ் பண்ணுற பெயிண்ட்ஸு அது யூஸ் பண்ணுற வார்னிஷிங் நம்ம எடுத்து நம்மளோட வீட்டில் இருக்க பிளேட்ஸ் அதில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்துலையும் இந்த கெமிக்கல்ஸ் ஆட ஆடப் ஆகுது இந்த கெமிக்கல்ஸ்னால் என்ன வருது இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இதிலிருந்து டச் ஆகுது எப்படிலாம் நம்ம அந்த கெமிக்கல்ஸ் போகலாம் ஒன்று இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் வரும் இன்னொன்று என்னது இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டு நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் வர தண்ணிகள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணி நம்மளோட சுவேஜ் எல்லாம் கலக்குது இந்த வாட்டர் போகிற ரிசோர்ஸ் ஈவன் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்டேஜ் எல்லாமே குடிக்கிற தண்ணிகளோட ரிவர்லேயும் நிறைய ஓடைகள்லையும் நிறைய பாண்ட்ஸ்லேயும் இதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக செலுத்துகிறாங்க இந்த கெமிக்கல் வேஸ்ட்டெல்லாம் அங்கே போகுதுன்னா என்ன வருது இதை சாப்பிட்ற ஃபிஷ்ஷு இது மீன் சாப்பிடுது மற்ற இதை சாப்பிட்ற அந்த ஒரு முகில் நம்ம சாப்பிட்றோம் அதன் மூலமாக நமக்கு பரவுது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு வரலாம் நான் டாக்டர் நான் வந்து எனக்கு நான் வந்து உடன் இந்த மாதிரி எந்த வித பிளாஸ்டிக் பாட்டில் நான் குடிக்க மாட்டேன் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் தண்ணி குடிக்க மாட்டேன் நான் தண்ணி குடிக்கிறது வீட்டில் தண்ணி காய்ச்சி தான் குடிக்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாலும் கூட பலவிதமான விஷயங்கள் நம்மளை அறியாமல் வருது முக்கியமாக சீ ஃபுட் ஒரு அனிமல் ஃபேட்டு சீஸ் இந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த மிக்ஸ் ஆகிற கெமிக்கல்ஸ் பல நேரங்களில் இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுற ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறது ப்ரிசர்வேட்டிவ் பண்ணுறோம் இந்த கெமிக்கல்ஸ் மூலமாக நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருள்கள் குறிப்பாக ஃபேட்டி ஃபுட்டில் தான் இது ரொம்ப போய் செட்டில் ஆகுது ஃபிஷ்ஷஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஒரு கிரேட் லேக் ரிவரில் ஒரு வேஸ்ட் போனதுனால நிறைய அந்த ஏரியாவில் குழந்தைங்க நிறைய பேர் குழந்தைங்க ஒரு ஊனத்தோடு பிறந்தாங்க குறைபாடோடு பிறந்தாங்க பல குழந்தைகள் பிறந்தவுடனே இறந்து போனாங்க பல குழந்தைகளோட எடை குறைவாச்சு இவை அனைத்துக்கும் அப்புறம் பார்த்தா தான் இந்த லேக்லேருந்து வர வேஸ்டேஜ் இந்த தண்ணியில் கலக்கிறதுனால அதை சாப்பிட்ற ஃபிஷ்ஷை நம்ம சாப்பிட்றதுனால இந்த பாதிப்பு வந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த வகையான கெமிக்கல்ஸை சாப்பிட்ற உணவுப் பொருட்களை நம்ம சாப்பிட்றனாலே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் அதே மாதிரி சில ஃபீல்டில் நம்ம தெளிக்கிற பல விதமான ஃபர்டிலைசர் இந்த நாளே எடுக்கிற நம்ம அந்த உணவுகளை உட்கொள்ளும்போது அந்த கெமிக்கல்ஸ் நம்ம ரத்தத்தில் கலந்து அதையும் ஒரு எண்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்ஷன் உருவாக்கலாம் ஸோ இது தவிர கான்டாக்ட் இப்போ நிறைய பேர் பெயிண்ட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சில நேரம் கெமிக்கல்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸில் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் அவங்களோட வேலை தொழில்களுக்கு சம்மந்தமாக போய் சில கேஸஸை சுவாசிக்கிறாங்க இவை அனைத்தும் சில நேரம் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பெட்ரோலியம் கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான பொல்யூட்டன்ஸ்லேயும் நம்ம போய் என்விரான்மெண்டில் நம்ம காற்றுல இருக்கும்போது இவை அனைத்து நம்ம சுவாசிக்கும் பொழுது இவை அனைத்து நம்ம ரத்தத்தில்
பொருட்களில் நம்ம சுற்றி உள்ள எல்லா வார்னிஷிங் பெயிண்ட்டு உடன் வார்னிஷிங் இன்னும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாட்டில் டம்ளர்ஸ் ஃப்ளவர் திங்ஸு சென்ஸு பர்ஃப்யூம்ஸு லிப்ஸ்டிக்ஸு நெயில் பாலிஷு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் இவை அணைத்து இருக்கிறது இவை அனைத்தும் தான் நம்ம உடலில் படும்போது என்டோக்ரைன் டிஸ்கிரப்ஷன் உருவாகுது இதில் முக்கியமாக ஃபேஸ் பவுடர் யூஸ் பண்ணுற காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இது எல்லாமே பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம் அந்த வகையில் இந்த பிரச்சனைகள் உருவாகாமல் இருப்பதற்கு முக்கியமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இந்த விஷயத்தை பற்றி ஒரு தெளிவான விஷயம் தெரியணும் ஸோ நம்மளை அறியாமல் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இப்போ கைனக் ப்ராக்டிஸில் ஆப்ஸ்டாடிக் ப்ராக்டிஸில் நிறைய குழந்தைங்க எந்த ரீசன் இல்லாமல் சடனாக பிறந்தவொன்னே இறந்து போகிறாங்க சில குழந்தைங்க வயிற்றுலேயே இறந்து போகுது சில குழந்தைங்களுக்கு தண்ணிச்சத்து குறைவாகுது சில குழந்தைகள் வெயி எடை குறைவாகுது ஐயூஜியாக இதெல்லாம் எதுனாலன்றது சில நேரம் நம்ம ரீசன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியல இந்த மாதிரியான என்விரான்மெண்டல் கெமிக்கல்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி பாதிப்புகளை உண்டாக்கலாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆண்களோட விந்தணுக்கள் எடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்றும் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் ஒரு இஸ்ரேல் யூனிவர்சிட்டியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா ஒரு வருடத்தில் ஒரு வருடத்தில் ஒன் பர்சன்ட் ஸ்பேம் கவுண்ட் குறைவாகிறதுங்கிறாங்க ஒன் பர்சன்ட் எவ்ரி இயர் ஸ்பேம் கவுண்ட் குறைவாகுதுன்னா ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி உள்ள டேட்டா எடுத்து பார்க்கும்போது ஐம்பது சதவீதம் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி உள்ள ஸ்பேம் கவுண்ட் இதே மாதிரி போனால் இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்தில் ஸ்பேம் கவுண்டே நெல் கவுண்ட் ஆயிரும் அப்போ எப்படி ஆண்கள் குழந்தை பேர் பெற முடியும் இன்றும் இன்னொரு ஒரு ஆய்வு என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த பிசிபி உட்கொள்கிற போது அதை சுவாசிக்கும் போது ஆண் குழந்தைகள் பிறப்பு தடுக்கப்படுகிறது ஏன்னா இதில் இருக்கிற இந்த ஆண்ட்ரோஜன் டெஸ்டஸ்டிரான் ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் கருவில் இருக்கிற ஆண்ட்ரோஜனை பாதித்து அதனால் இந்த கரு ஆண் குழந்தையாக பிறப்பதற்கான வாய்ப்புகளை குறைவாக்குறது அது தவிர இந்த ஆண் உறுப்புகள் உருவாக்கத்துக்கு இந்த மாதிரியான ஹார்மோன் தேவை இந்த என்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்ஷன் ஆகும்போது அந்த ஜெனட்டல் ஆர்கன் ஃபார்மேஷனையும் தடுக்கிறது ஸோ குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டத்தை பாதிக்கிறது தன்னிச்சத்தை குறைவாக்குறது வயிற்றில் குழந்தை இருக்கிறது சில நேரங்களில் குழந்தை குறைபாடுகளோட பிறப்பது கூட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வகையில் இந்த என்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்டர்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கூடுமான வரைக்கும் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை தடுத்துக்கோங்க நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் நம்ம ஹீட் பண்ணுற மைக்ரோவனில் ஹீட் பண்ணுறோம் அந்த மெட்டலில் ஹீட் பண்ணால் அந்த வே ரேடியேஷனில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் கூட டிஸ்டர்ப் பண்ணுங்கிறாங்க அது தவிர நம்ம யூஸ் பண்ணுற சால்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இவை அனைத்தையும் தரமான விஷயமாக தெரிந்து கொண்டு உட்கொள்வது நல்லது கலப்படம்னே நான் சொல்லல தரமான விஷயத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற முறைகள் அதை ரெஃப்ரிஜரேஷன் நம்ம ரெஃப்ரிஜரேஷனில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கெமிக்கல்ஸுமே ரொம்ப கெடுதின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது இதில் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒவ்வொருவரும் இதில் சில பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு சில என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் கெமிக்கல்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருட்களில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸை தவிர்ப்பதை முக்கியமான கடமையாக கொள்ளணும் இதனால் குழந்தையின்மை மற்றும் கர்ப்ப காலத்தில் குழந்தைக்கு ஏற்படுற பாதிப்பு மற்றும் பிற்காலத்தில் ஏற்படுற கேன்சர் மற்றும் பலவிதமான ஹார்மோன் ப்ராப்ளத்திற்கும் இது ஒரு முக்கியமான அடிப்படையாக இருப்பது எல்லாரும் தெரிந்து கொண்டு சில பொறுப்புணர்வுகளோடு சுற்றுப்புற சுகாதார சூழ்நிலைகளை முறையாக தெரிந்து சீராக வைத்துக்கொள்வது மிக மிக அவசியம் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவி உங்கள் கேள்விக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி என் வரும் அதற்கு உங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றும் பாலியல் பிரச்சனைகளுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் டூ டபுள் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஜீரோ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ்